యేసు యొక్క మరణంలో దీనత్వము today we're going to look a little more at that humility of jesus christ which is an example for us to follow ee rojana manam manam vembadinchadaniki maadiriga unna yesu christ yokka deenatvamunu mari koncham chodabothunnamu it's important for us to follow this example because god says he gives his grace only to the humble manamu ee maadirini anusarinchadam mukhyamaina vishayam endukante devudu tana krupanu దీనులకు మాత్రమే ఇస్తానని చెప్పాడు disciples on the night before he was crucified when he washed their feet he said you call me lord and master john chapter 13 and i have washed your feet you must do the same for one another what does that mean యేసు సిలువ వేయబడే ముందు రాత్రి ఆయన తన శిష్యుల పాదాలను కడిగినప్పుడు యోహాను స్వార్త 13వ అధ్యాయంలో ఆయన బోధకుడనియు ప్రభువనియు మీరు నన్ను పిలుస్తారు నేను మీ పాదాలను కడిగాను మీరును ఒకరి పాదములు ఒకడు కడుగవలసినదే అని చెప్పాడు దాని అర్థం ఏంటి మెనీ పీపుల్ హవ్ ఫెల్ట్ దట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ వి మస్ట్ ఆల్ టేక్ బేసిన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ వాష్ వన్ అనదర్ ఫీట్ దాని అర్థము మనమందరము నీళ్ల గిన్నెలను తీసుకుని ఒకరి పాదాలను ఒకరు కడగాలి అని అనేక మంది భావించారు ఈవెన్ ఇఫ్ ఆర్ ఫీట్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ సాక్స్ అండ్ షూస్ ఆర్ నా నాట్ డర్టీ మన పాదాలు మేజోళ్లతో జోళ్లతో కప్పబడి మురికిగా లేకపోయినా కూడా అప్పుడు అది ఒక వ్యర్థమైన ఆచారంగా మారిపోతుంది యేసు ఆ రోజు ఆ నీళ్ల గిన్నెను తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చేసిందేంటి there would be absolutely no need to wash their feet at all a sishulu manam chali pradeshallo veskunnatlu mejollanu jollanu veskoni unte vaari paadalanu kadige avasrata kachithanga undedi kaadu why did he wash their feet ayana vaari paadalanu endu kadigadu it was not a religious ritual he went through ayana oka mathanusaramaina aacharanni aacharinchaledu it was an, an act of necessity where he saw a need for a dirty job to be done for his disciples and he did it adi avasaramaina pani tana shishyula koraku oka neechamaina pani ni ante takku vaaru cheyavalsina pani ni aina chuchi aina dani chesadu so when he said that i have given you an example i the lord and teacher washed your feet you also ought to wash one another's feet because i gave you an example john 13:15 that you should also do as i did to you నేను మీకు ఒక మాదిరిని ఇచ్చానని చెప్పాడు ప్రభువును బోధకుడునైన నేను మీ పాదాలు కడిగాను నేను మీకు ఒక మాదిరిని ఇచ్చాను కనుక మీరు కూడా ఒకరి పాదములు ఒకరు కడుగవలసిందే యోహాను స్వార్త పదమూడు పదిహేను నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలనని మీకు మాదిరిగా ఇలాగు చేసి తిని యేసు అపోస్తులకు చేసిందేమిటని మనం మనం ప్రశ్నించుకోవాలి in one sentence we could say he met their physical need by doing a dirty task for them okka matalo cheppalante vaari koraku takku sthayilo unde vaaru chese pani ni cheyadam dwara aayana vaari bhautika avasaratham teerchadu so what has he told us to do kanuka manam em cheyalani aayana manatho cheppadu he has told us to be willing to do dirty tasks for one another manam okari kokaru నీచమైన పనులు చేయడానికి సిద్ధపడి ఉండాలని చెప్పాడు అంటే అటువంటి అవసరత ఉన్నప్పుడు ఒక ఆచారంగా చేయడం కాదు ఉదాహరణకు మీరొక కూడుకొనే గదిలో ఉంటే మీరు ప్రజల పాదాలు కడిగే విధానం బహుశా వెళ్లి మరుగుదొడ్లను కడగడం ఆ విధంగా అవి శుభ్రంగా ఉంటాయి that would be the equivalent of washing the feet today ee rojana aapani paadalu kadagatam tho samanamainadi it's a question of seeing a particular need and then meeting it adi oka avasaratanu chuchi danni teerchadaniki sambandhinchinadi and what jesus did there in taking that basin of water and washing their feet was typical of his whole life aa neella ginnanu teesukoni vaari paadalanu kadiginappudu yesu chesindi aayana jeevitham antatiki saadrushyanga undi all his life i believe he was a servant of all men It, we are not told how he lived for 30 years in nazareth but i can imagine how he lived aayana jeevitham anta 
ఆయన మనుషులందరికీ దాసుడిగా ఉన్నాడని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన నజరేతులో ముప్పై ఏళ్ల పాటు ఎలా జీవించాడో మనకు చెప్పబడలేదు కాని ఆయన ఎలా జీవించాడో నేను ఊహించుకోగలను ఆయన ఇతరులకు సేవ చేస్తూ జీవించి ఉండేవాడు ఆయన తమ్ముళ్లకు చెల్లెళ్లకు సేవ చేస్తూ మరియకు సేవ చేస్తూ ఇరుగు పరుగు వారికి సేవ చేస్తూ ఎవరికైనా ఏ పనైనా చేయడానికి ఇష్టపడుతూ జీవించి ఉండేవాడు ఒక అవసరతను చూచినప్పుడు దాన్ని తీర్చడానికి త్వరపడి ఉండేవాడు అక్కడ మనం ఆయన దీనత్వమును చూడగలము అక్కడ దేవుడు మనిషిని ఎలా జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడో చూడగలము మై డియర్ ఫ్రెండ్ దాట్స్ హౌ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు లివ్ ప్రియమైన స్నేహితుడా దేవుడు నిన్ను అలా జీవించాలనుకుంటున్నాడు అండ్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ దిస్ అండ్ బి గ్రిప్ బై ద గ్లోరీ ఆఫ్ జీసస్ యువర్ లైఫ్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డోంట్ వరీ ఇఫ్ అదర్ క్రిస్టియన్స్ అరౌండ్ యు ఆర్ నాట్ లివింగ్ లైక్ దిస్ నువ్వు దీన్ని చూచి యేసు యొక్క మహిమతో పట్టబడితే నీ జీవితం మారిపోగలదు నీ చుట్టూ ఉన్న ఇతర క్రైస్తవులు ఇలా జీవించకపోతే వారిని పట్టించుకోవద్దు వారిని తీర్పు తీర్చవద్దు వారిలో తప్పులు ఎంచవద్దు అది మన పని కాదు దేవుడే మనుషులందరికీ తీర్పు తీర్చువాడు మనం ఎవరికీ తీర్పు తీర్చనక్కర్లేదు అయితే మీరు ఇలా ఉండలేరా హౌ హ్యాపీ యూ విల్ బీ Jesus said that in John 13:17 after speaking about being willing to wash one another's feet and actually doing it he said if you know these things you'll be really happy if you do it not if you just think about it meeru enta danyuluga santoshanga unduru ani yesu yohanu swartha 13 17 lo cheppadu okari paadalu marokara kadagadaniki ishtapadi danni cheyadam gurchi maatladina tarvata ayani ee maatalu cheppadu ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు గనక వీటిని చేసిన ఎడలా మీరు ధన్యులగుదురు ఎంతో సంతోషంగా ఉందురు అని ఆయన చెప్పాడు దాన్ని గూర్చి మీరు ఆలోచిస్తే సరిపోదు యేసు చూపించిన జీవిత విధానం పరమ సంతోషంతో కూడిన జీవిత విధానం మీరు ఒక మహారాజులాగా ఒక ప్రభువులాగా కుర్చీలో కూర్చుని ఇతరులు మీకు సేవ చేసేటట్లు చేస్తే మీరు సంతోషంగా ఉండరు మీరు నిజంగా సంతోషంగా ఉండాలంటే దాసులుగా ఉండాలి యేసు ఆయన కాలంలో సమాజంలో అతి తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారితో చాలా దగ్గరగా మిలిగాడు వారితో సమానుడిగా ఆయన వారి మధ్య మెలిగాడు భారతదేశం యొక్క సముద్ర తీరాల పైన చేపలు పట్టే వారిని చూచారా తీరం పొడుగునా ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్లినప్పుడు మీరు జాలరులను చూస్తారు వారు సమాజంలో ఏ స్థాయిలో జీవిస్తారు rich fishermen who go out in trawlers and motor boats varu samajam yokka ati takku sthayiki chendina variga thrunikarinchabadtaru motor padavalalo velle danikulaina jalarlanu guchi nenu maatladatam ledhu no i'm talking about people who put their nets into the sea and catch fish samudramulo valalu vesi chepalu patte varini guchi nenu maatladutunnanu and peter and james and john were like that petru yakobu yohanu alanti vare If you want to see what they were like go and look at these fishermen who cast their nets into the sea who go out in their little boats and Jesus associated with them varu elanti varo meeru choodalante meeru velli tama chinna padavalalo samudram loki velli valalu vese jalurulanu choodandi yesu alanti varito kalisi tirigadu and not only with people in a low level of society socially but also those who were at a very low level morally సామాజికంగా సమాజంలో తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వారితోనే కాకుండా నైతికంగా కూడా చాలా నీచమైన స్థాయిలో ఉన్న వారితో కూడా తిరిగాడు వేస్యలు త్రాగుబోతులు మోసగాళ్లు ఆయన పాపం లేనివాడు పరిపూర్ణుడు కాని ఆయన వారితో కలిశాడు 
ప్రజలు ఆయనను చెడ్డ పేర్లతో పాపులకు స్నేహితుడు అని పిలుస్తారని ఆయన భయపడలేదు ఆయన తన పరిపూర్ణమైన పరిశుద్ధత ద్వారా ఒక్క పాపిని కూడా ఇబ్బందికరంగా భావించేటట్లు చేయలేదు ఒక దీనుడి యొక్క గుర్తేంటంటే అతడు నిన్ను ఇబ్బందికరంగా భావించేటట్లు చేయడు అతడు పరిశుద్ధుడైనప్పటికీ అతని సమక్షంలో నువ్వు ఎల్లప్పుడూ సుఖంగా హాయిగా ఉండేటట్లు చేస్తాడు జీసస్ వాజ్ లైక్ దాట్ ద ఫారిసీస్ వర్ నాట్ లైక్ దాట్ యేసు అలాంటి వాడే పరిసేయులు అలాంటి వారు కాదు యు నో దే వర్ సో స్టిఫ్ దే వుడ్ లెట్ ఎనీబడీ కమ్ నియర్ దెమ్ బికాజ్ దే కన్సిడర్డ్ దెమ్ సెల్ఫ్ సో హోలీ వారు ఎంతో కఠినంగా ఉండేవారు తమ్మును తాము ఎంతో పరిశుద్ధులమని ఎంచుకోవడం వల్ల వారు ఎవరిని వారి దగ్గరకు రానియలేదు But Jesus wasn't like that. Kaani Yesu alanti vaadu kaadu. He mingled with the lowest level of people and made them feel at home and in fact he moved around with his disciples so freely that Peter would sometimes rebuke him and felt free to give him advice. Aayana ati takkuva sthayi prajalato kalise vaadu. Aayana tana shishyulato yanta svechchaga miligayadante Peteru aayanannu konni saarlu gaddinchadu. ఆయనకు సలహా ఇవ్వడానికి సంకోచించలేదు దాన్ని ఊహించుకోగలరా శిష్యులు ఆయనకు సలహా ఇవ్వడానికి వెనుకాడేవారు కాదు ప్రభు నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి లేక అలా చెయ్యాలని మేము అనుకుంటున్నాము అనేక మంది క్రైస్తవ నాయకుల సంగతి ఏంటి వాళ్ళు ఇలా చనువుగా మెలగటం మీరు చూస్తారా నో క్రిస్టియానిటీ హెస్ నాట్ గివెన్ టు అవర్ కంట్రీ అ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ హౌ జీసస్ లివ్డ్ ఆన్ అర్త్ లేదు క్రైస్తవత్వం మన దేశానికి యేసు భూమి మీద ఎలా జీవించాడో ప్రత్యక్షపరచలేదు వి హ్ ఫెయిల్డ్ వి నీడ్ టు అక్నాలెడ్జ్ ఇట్ నెవర్ మైండ్ అదర్స్ మనము తప్పిపోయాము మనము దాన్ని అంగీకరించాలి ఇతరుల విషయం వదిలేయండి యు హు ఆర్ లిస్నింగ్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్ you can demonstrate the life of christ in your own life in your locality ee karyakramanni vintunna meeru mee jeevithamlonu meer unde pradeshamlonu christu yokka jeevithanni kanuparachavachu and if little by little each of us do that our country will once again be able to see true christianity demonstrated with people living like jesus danni koncham konchanga manalo prathi okkaru chesthe yesu vale jeevinche prajala dwara మన దేశం మరొకసారి నిజమైన క్రైస్తవత్వాన్ని చూడగలదు ఆత్మ సంబంధమైన పరిధిలో యేసు యొక్క దీనత్వాన్ని చూడండి ఇన్ దార్డెన్ ఆఫ్ గెట్ సెవెనీ హీ వాజ్ అండర్ ట్రమెండస్ ప్రెషర్ ద బైబుల్ సెస్ ఇన్ మాథ్యూ ట్వంటీ సిక్స్ ఇన్ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ ద జీసస్ వాజ్ డీప్లీ గ్రీవ్డ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ గెట్సెమ్ అనే తోటలో ఆయన గొప్ప ఒత్తిడి క్రింద ఉన్నాడు మత్తై స్వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము ముప్పై ఎనిమిదో వచనంలో మరణ మగునంతగా ఆయన దుఃఖంలో మునిగిపోయాడని బైబిల్ చెప్తుంది అటువంటి సమయంలో ఆయన ఏం చేశాడు ఆయన స్వయం సమృద్ధి గలవాడిగా ఎవరి సహాయము అక్కర్లేని వాడిగా ప్రవర్తించలేదు ఆయన పేతురు యాకోబు యోహన్లను పిలిచి నాతో పాటు ప్రార్థించండి అన్నాడు think of asking somebody to pray with you a proud man will never ask anybody to pray with him he say i don't need your prayer i'm okay yavarinanna meeto paatu prarthana cheyamani adagadam gurchi aalochinchandi oka garvishti tanato paatu prarthana cheyamani evarini adagadu nenu vaagane unnanu naaku mee prarthana akkaraledu ani cheptadu but jesus the son of god who lived such a perfect life asking these simple stupid foolish disciples who had so many weaknesses saying will you please come and pray with me because i am under tremendous pressure kaani anta paripurnamaina jeevithanni jeevinchina devuni kumarudaina yesu enno balahinatalanu kaligi unna ee samanyamaina buddhihinulaina shishyulanu pilachi nenu ento goppa ottidi krinda unnanu kanuka dai chesi vachi naato kuda prarthinchandi ani adigadu jesus was conscious of his weakness as a human being and he sought the fellowship of his disciples in prayer ఒక మానవుడిగా 
ఆయన బలహీనత యొక్క అవగాహనను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు కనుక ప్రార్థనలో శిష్యుల యొక్క సహవాసాన్ని కోరుకున్నాడు మీరు అలా చేస్తారా లేక స్వయం సమృద్ధి కలిగి ఉంటారా స్నేహితుడా యేసుక్రీస్తు యొక్క దీనత్వం నుండి మనం ఎంత దూరంగా ఉన్నామో చూచావా ఇట్స్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఆనెస్ట్ టు ఎక్నాలెజ్ దట్ వీఆర్ నథింగ్ దట్ గాడ్స్ పవర్ కె నాట్ బి మేనిఫెస్ట్ త్రూ ఆర్ లైఫ్ మనం ఏమీ కాని వారమని అంగీకరించడానికి మనకు యథార్థత లేదు కనుక దేవుని శక్తి మన జీవితాల ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడటం లేదు You know why God's power was manifested in such a fantastic way in the life of Jesus? యేసు యొక్క జీవితంలో దేవుని శక్తి అంత అద్భుతమైన విధంగా ఎందుకు ప్రత్యక్షపరచబడిందో మీకు తెలుసా? Because he recognized his nothing. He just lived before his father as nothing and the father could manifest all his power through Christ. ఎందుకంటే ఆయన ఏమీ కాని వాడినని గుర్తించాడు. ఆయన ఏమీ కాని వాడిగా తన తండ్రి ఎదుట జీవించాడు. కనుక తండ్రి ఆయన శక్తినంతటినీ క్రీస్తు ద్వారా ప్రత్యక్షపరచగలిగాడు ఈ లోకంలో రెండు ఆత్మలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి ఒకటి పైకి వెళ్తుంది మరొకటి క్రిందకు వెళ్తుంది అప్ ఇన్ దెన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాల్టింగ్ వన్ సెల్ఫ్ ఇన్ ప్రైడ్ డౌన్ ఇన్ దెన్స్ ఆఫ్ హంబ్లింగ్ వన్ సెల్ఫ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ లూసిఫర్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ పైకి అంటే తను తాను హెచ్చించుకోవడంలో క్రిందకు అంటే తను తాను తగ్గించుకోవడంలో లూసిఫరు యొక్క ఆత్మ మరియు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ అవి అన్ని చోట్ల పనిచేస్తున్నాయి క్రైస్తవ ప్రపంచంలో కూడా పనిచేస్తున్నాయి క్రైస్తవ సంస్థలలో క్రైస్తవ సంఘాలలో కూడా క్రైస్తవులు ఇతరులను క్రిందకు నెట్టి వారి భుజాలపైకి ఎక్కి ఇంకా ఇంకా ఉన్నతమైన పదవుల్లోకి ఎక్కిపోవడాన్ని మీరు చూస్తారు అది ఎటువంటి ఆత్మ అది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మనా కాదు అది లూసిఫర్ యొక్క ఆత్మ అది సంఘాలలో క్రైస్తవ సంస్థలలో పనిచేసే సాతాను యొక్క ఆత్మ అది విచారకరం కాదా Jesus Christ came with another spirit of humbling himself going down and I want to say to you this is the way we can identify a true disciple of Jesus he has absolutely no desire to go up or to become great or big either in the christian church or in the world Jesus vera ka atma tho vachadu tannu tannu tagginchukuntu krindaku veltu vachadu Jesus yokka nijamaina shishyudanu manam gurtinchagalige vidhanam idenani nenu cheppalanukuntunnanu అతడికి పైకి వెళ్లాలని క్రైస్తవ సంఘంలో కాని లోకంలో కాని గొప్పవాడినవ్వాలని లేక పెద్దవాడినవ్వాలని ఏమాత్రం కోరుకోడు అతడు క్రిందకు వెళ్లాలనే కోరుకుంటాడు అతడు ఇతరులను దీవించాలనుకుంటాడు అతడు ఎక్కడా ఎవరిపైనా తనను తాను హెచ్చించుకోవాలనుకోడు చివరిగా యేసు యొక్క మరణంలో ఆయన దీనత్వము పరిపూర్ణమవడం మనం చూడగలము అది పరిపూర్ణమయ్యింది ఎందుకంటే ఆయన విచారణలోను మరణంలోనూ ఆయన న్యాయం పొందలేదు ఆయన అవమానపరచబడ్డాడు విక్కిరింపబడ్డాడు అపహాసము నొందాడు చెత్తగా ఎంచబడ్డాడు అక్కడ ఆయన దీనత్వమును మీరు చూడగలరు ఎందుకంటే ఆయన సహాయము కొరకు దూతలను పిలవలేదు ఆయన ఒక్క మాటతో డెబ్బై రెండు వేల మంది దూతలను పిలిచి ఉండవచ్చు ఆయన అలా ఎందుకు చేయలేదు లేదు ఆయన తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు ఆయన ఏదీ లాక్కోలేదు 
ఆయన జీవితం అంతా ఇతరులకు ఇవ్వడానికి తన అరచేతులను తెరిచాడు చివరిగా సిలువలు మేకులు పొందటానికి కూడా ఆయన తన అరచేతులను తెరిచాడు యేసు వెళ్లిన మార్గం ఇదే ఈ మార్గంలోనే నువ్వు నేను జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు విత్ అన్ ఓపెన్ పామ్ నాట్ విత్ క్లెంచ్ ఫిస్ట్ టు ఫైట్ విత్ అదర్స్ తెరువబడ్డ అరిచేతులతో ఇతరులతో పోరాడటానికి బిగించిన పిడికిలితో కాదు నో బట్ విత్ అన్ ఓపెన్ పామ్ టు గివ్ అప్ అవర్ రైట్స్ నాట్ జడ్జింగ్ అదర్స్ లేదు మన హక్కులను ఇచ్చివేయడానికి తెరచిన అరచేతులతో ఇతరులను తీర్పు తీర్చకుండా లీవింగ్ ఇట్ టు గాడ్ టు జడ్జ్ Jesus once said in John 8 verse 15 I don't judge anybody. తీర్పు తీర్చడాన్ని దేవునికి వదిలివేస్తు. యేసు ఒకసారి యోహాను స్వార్త 8 15 లో నేను ఎవరికి తీర్పు తీర్చను అని చెప్పాడు. He submitted to the humiliating death that his father planned for him. తండ్రి ఆయన కొరకు తలపెట్టిన అవమానకరమైన మరణానికి ఆయన లోబడ్డాడు. And it didn't matter how he was killed. He accepted it. He was obedient unto death. ఆయన ఎలా చంపబడినా ఆయన పట్టించుకోలేదు ఆయన దాన్ని అంగీకరించాడు ఆయన మరణము పొందునంతగా విధేయ చూపించాడు నా ప్రియమైన స్నేహితుడా ఈయనే లేఖనాల యొక్క నిజమైన యేసు ఈ రోజుల్లో అనేక మంది సువార్తీకులు సినిమా తారల వల్ల ప్రసిద్ధిగాంచినట్లు ఆయన ప్రసిద్ధిగాంచి గనపరచబడలేదు despised him and nailed him to a cross ante kaaka prajalo ayananu tiraskarincharu trunikarincharu siluvu vesaru this is true christianity it's not a popular big thing ide nijamaina kaistavatvam idi prajadharana ponde pedda vishayam kaadu the bible says that which is highly esteemed among men is an abomination before god manushulalo ganamuga enchabadunadi devuni drushtiki asahyamu ani bible cheptundi Let's look at Jesus and go down the way he went. మనము యేసు వైపు చూచి ఆయన వెళ్ళిన మార్గములోనే క్రిందకు వెళ్దాము